Hallo jylle, baie welkom hier so by Wisse en Kindiese online wiskindige lettertijd klas. Ja, snaakse tye van ons leef, wat ons is in die tyd, maar nou ja, gelukkig is daar technologie. Ok, ek het vele gevra, jylle moet vraag stel B1, sy vraag 1 uitwerk en um, dan gaan ek om nou vele verduidelik. Goed, hulle sê vir ons, en dit is nogal die werk wat ons gedoen het in die eerste kwartaal, um, <coughs> financiële wiskunde met sy tariefstelsels en sy um, verskillende financiële documenten en so aan, so ons gaan daarop concentreer. Goed, hulle sê Simpiwe het totale inkomste van 3500 rand per maand, sy dan die volgende maandelikse uitgave is en dan geel vir ons al die uitgave is. Maar vooral vir ons by nummer 1.1.1, het sy tekort of een oorskot, nou een oorskot beteken geld wat oorblij, jylle boorde te weet, naar het sy dan haar maandelikse uitgaves betaal, het toon jou berekeninge. Goed, so is nou natuurlijk logies, ek gaan al my, al haar aftrekkings by my kaart tel, dit is die hier, die vervoer, die kost, cellfoon, ensovoorts, alles by my kaart tel, dan kry ons 3.210, en sy kry 3.500, so met ander woorde, sy het een oorskot, nee, want dit is nie een wens nie, want dit is nie een bezigheid nie, dit is al salaris. <coughs> Goed, dan vraag 1.1.2, vraag hulle wat er persentatie van haar inkomste bestee is in PW aan hier, en dan moet jy om te twee decimale cijfers afrond, maar belangrijk hier so is, wat er persentatie van haar inkomst is, nee, as hulle gevraagd van haar, van haar uitgave is, dan het ek een ander getal gebruik. Goed, so kom ons kyk hier so, die persentatie, um, persentatie uit te werk is altyd die getal, gedeeld door die oorspronkelijke bedrag, maal met 100. So as ek nou, as hulle nou vir my vraag die persentatie op die inkomste, so sy betaal 600 rand, gedeeld door die inkomste wat 3500 rand is, maal met 100 is 17,14 persent. Jy rondom af, Ek kan nou nie onthou wat ons gegaan mee uitwerk, 600, gedeeld door 3500, maal 100, is 17,142, so die 2, maak dat die 4 een 4 gaan bly, nee? Goed, <coughs> dan vraag, soos met ander woorde, die presentatie hier is 17,14% van haar, Um, salaris of inkomste. Dan vraag hulle vir ons by 1.1.3 lys haar vaste uitgaves. En ek sê net weer vir jou <coughs> vaste uitgaves is dit wat nie elke maand kan verander nie. Dis dit wat elke maand die is. So bijvoorbeeld die hier is elke maand sal sy 600 rand betaal. Dit kan nie verander nie. Al vervoerkostes kan verander. Al kost kan verander. Al selfoonrekening kan verander elektriciteit kan verander, dan af hoeveel elektriciteit sy gebruik. Sy kan elke maand dat kan ander hoeveelheid bedrag spaar, <coughs> enzovoort. Maar wat nie kan verander, nie is die kleederskool gelde en die hier. So al vaste uitgave is, is hier en kleederskool. Goed, dan vraag 1.4, 1.1.4, gee een voorbeeld van een nooduitgave, waarvoor SMPW nie op haar begroting voorsiening gemaakt het nie, hier is nergens voorsiening gemaakt vir medies, of iets soos een motorherstel, as haar motor breek, of enige herstelwerk nie, nee. So met ander woorde, ek sal so daar gesê het, ons sal medische uitgaves moet bijsit, of enig, enige herstelwerk moet bijgesit het. Ok, dan by vraag 1.2, Simpie, hoe wil ek, wil ek kleer, kleer, kleer rekening open? Daar is twee opties, een 6 maanden rekening waar die cliënt 6 maanden kry om die bedrag waarvoor gekoop is af te betaal en geen rente word gehef nie. Of een 12 maanden rekening waar die cliënt 12 maanden het om die bedrag af te betaal, maar daar word wel rente gehef. Goed, nou 2.1, denk jy sy PW kan die kleren rekening bekostig? Nou hier kan jy enige van, of jy kan jou eie antwoord hier so sit, um, jy moet net een geldige rede gees, so dit is een van die 
wat jij uh, net jou eie opinie moet gee. Um, eerstens, ons kyk sy 290 rand oor. So ek het gesê, ja, sy kan, van sy 290 rand oor, maar dan moet daar baie mene, baie mene natuurlijk nie te hoog wees nie. Of jy kon gesê het, nee, jy sal nie sê sy moet een rekening oopmaak nie, want dit wat sy oor het, is nie baie nie, en dit gaan maak dat haar, haar budget te tight gaan wees, nee, so dit gaan van jou afhang. Enige ene, so lang jy sê, as jy sê ja, moet jy rede gee, as jy sê nee, moet jy rede gee. Goed, dan 1.2.2, Simpiwe open een 6 maande rekening en ontvang een koopbewijs van 300 rand, omdat sy nieuwe klient is. Sy koopgoedere ter waarde van 900 rand, wat is die balans op haar rekening? Ok, so sy het 900 rand gekoop, um, skies ek nou net gegooi so kyk, sy open rekening en ontvang een koopbewijs van 300 rand, o ja, en sy koop een goedere ter waarde van 900 rand, so sy het um, 900 rand gekoop, maar sy het 300 rand afslag gekry, so dit wat sy eindelijk voorbetaal het, of moet betaal, is 600 rand. Ok, goed, wat sal al maandelikse payment wees, sy het die optie 1 gekies, so sy het die optie gekies waar die, daar sy, waar die 6 maande um, rekening is, so sy deel om, ons deel dan daai bedrag dier 6, so sy gaan 100 rand per maand betaal. Ok, goed, dan by 1.3, sy piwe sy, sy vriendin Maggie, het die 12 maande rekening, bestudeer haar rekening. Goed, dan geer hy nou vir ons die rekening van haar, nee? met al die goeders, dit is die document, een <coughs> financiële document. En dan by 1.3.1 vir hulle vir ons, identif- identificeer die rekening nommer, goed, so ons gaan kyk daar, so wat is die rekening nommer, en ons skryf hom daar neer. Dit is een makkelijke vraag hierkie. Dan vraag 1.3.2, wat is die openingsbalans van die rekening? Goed, so en dan nou kyk nou mooi in jou rekening, daar staan die openingsbalans, so dit is 981 rand en 81 cent. Daar is hy. Goed, dan 1.3.3. Hoeveel moet Maggie hierdie maand betaal en wat is die betaaldata? Kijk, okay, nou moet ons gaan kyk waar is dit. Sy moet... Um, Daar so, kyk daar so is die payment, daar is achterstallig, totale bedrag betaal, sy moet 160 rand betaal, en die tyd waarvoor sy dit moet, waarvoor het sy dit moet betaal, of op die dag, is die 8ste van die 11ste maand 2012, so dit was die bykie baie lang terug. Ok, maar sy moet 160 rand betaal, op die 8ste van die 11ste maand 2012. Ok, kom ons kyk na vraag 1.3.4 Het Maggie haar vorige rekening betaal? Geer rede vir jou antwoord. Goed, as jy nou mooi gaan kyk hier, so wees hulle nie daar um, op hierdie staat betaling dankie nie. Gewoonlik sal hulle sê, uh, sê nou op wat die datum ook al, um, dan staan daar betaling dankie so dit beteken sy het, die, sy het die bedrag betaal, maar nie op hierdie rekening nie, maar as ons gaan kyk na hierdie kolomiekies, dan sien ons daar by achterstallig, is daar geen bedrag in nie, nee? so dit beteken, sy het nie iets wat achterstallig is nie, so dit beteken sy het daar be, 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 um, bedrag betaal vir die vorige maand, so ja, um, daar is nie bedrag in die kolom achterstallig nie, Ok, en dan 1.3.5, hoeveel betaal Maggie op haar oorspronkelijke skuld af? Nou, as ons nou gaan kyk na die betalingstrook, ek kan sien ons die rekening. O, skies, ek het nou oproep. Ek sal maar die klein. Um, by 1.3.5, uh, hoeveel betaal Maggie op haar oorspronkelijke skuld af? Maar kyk na hier, so daar so staan rente, en daar is een OTM betaling, dan is daar een rekeningbeskermingsplan, 
en daar sy leefstel lidmaatskap voor je. So sy gaan daai rente en daai rekeningbeskermingsplan en daai leefstel lidmaatskap voor je. Dit moet ons aftrek van die 160 rand. Oké, okay? so ons trek daai rente af, die beskermingsplan en die lidmaatskap voor je. So sy betaal 100 rand en 71 cent af aan hierdie specifieke rekening. Sy betaal 160 rand, maar daarby ingesluit is al die, bes, die beskermingsplan, ach, pla, beskermingsplan en een of ander leefstel, um, lidmaatskap voor en dan een nog die rente. Oké, okay, kom ons kyk gegaan hier na 1.3.6. Wat er van die aftrekkings op die rekening is nie noodzakelijk nie. So, hulle praat nou van hierdie, daai rente, nou wel, rente is noodzakelijk, sy het nie kees in die, nee. Dan die rekeningbeskermingsplan, dit is gewoonlik ook noodzakelijk, want dit is, as daar, as jy iets oorkom, dan, dan word jou skuld betaal, of jou, of hulle, hulle dek dit, so dit is gewoonlik nodig. Maar hierdie leefstel lidmaatskap voor hy, sy het nie nodig om aan die lid te wees van wie, wat het ook al is, nie, nee. So, ek sal sê, dat daar die ene keer is onnodig, so hy is nie noodzakelijk die leefstel lidmaatskap voor nie, maar rente gaan jy nie voorbij kom nie, jy gaan dit betaal, en een beskermingsplan sal jy ook moet betaal, vir as daar iets gebeur, dat jou rekening betaal kan wees. Goed, dan 1.3.7, rente word op die vorige maand sy eindsaldo gehef, en vooral hier so vir ons by A, wat is die maandelikse rentekoers, correcte twee decimale cijfers. Oké, okay, so nou moet ek gaan kyk maandeliks, die rente is um, 23 rand en 73 cent, op haar rekening van 981 rand en 81 cent. So dit is die rente, gedeeld door haar um, die rekening, maal met 100. En dan sien ons, dit is 2,147. Kom ons werk om net gaan uit, 23,73 gedeeld door 9,8 1,81 mal 100 is gelijk aan, en kyk nou mooi wat is die bedrag, 2,4169 tera tera tera, hulle frans met toch 3 cijfers afrond, so daai 9, dit is die vierde cijfer, 1, 2, 3, 4, Daai 9 maak dat die 6, ach dat die, ja dat die 6 e, 7 gaan word. So daarom is ons 2,417%. Goed, um, vraag B, wat is die jaarlikse rentekoers, correct het 1 decimale cijfer? Ok, so ek vat nou die percentage rentekoers wat ek hier uitgewerk het van maandeliks, en ek gaan maal om met 12. So maandelikse rentekoers, Ach, is kies jaarlikse rentekoers, is dan 2,417 maal 12, en is 29,00 iti iti persent. En hulle sê, ons moet om tot 1 decimale cijfer afrond, so dit is net 29 persent. Dit is nie nodig om hy 0 te skryf nie, jy kan om net geskryf het as 29 persent, omdat hy daai 1 cijfer in afval in 0 is. Goed, en dan vraag hulle vir ons by nummer 1.3.8, Lever kommentaar oor boogenoemde rentekoers. Nou, 29% is nogal een baie hoog rentekoers, nee? So ek sal sê, ja, vir een rekening, kleere rekening, is 29% nogal baie, nee? So dit is een baie hoog, baie hoog rentekoers. Goed, en dan, by 1.4 het ek nou gesien, dit is rente, wat ons moet uitwerk, maar het is ook maandelik saamgestelde rente, so dit is werk wat ons nog nie gedoen het, die wat eerst in die tweede kwartaal is, so jy hoef nie 1.4 te gedoen het, te doen nie. Ok jylle, ek sien jylle dan weer, wanneer ek jylle sien, ok, geniet jylle online school, bye!